Salut Bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et euh, bah, je vous en remercie, ça me fait vraiment plaisir. Et en regardant mes statistiques, j'ai vu que 80% des personnes qui regardaient les vidéos n'étaient pas abonnées à la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant en bas à droite de l'écran. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo aménagement de la maison, euh, bricolage, etc. Donc ça y est, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va construire un meuble dans notre salon parce qu'on avait besoin de rangement et puis on s'est dit aussi que ça habillerait aussi un peu plus le salon. Alors par contre, on avait plusieurs contraintes. Euh, alors déjà, notre salon est pas immense et surtout on aime bien recevoir, donc voilà, on voulait pas non plus euh, trop encombrer avec un gros meuble. On a aussi l'autre contrainte du fait qu'on a un vidéoprojecteur et du coup on a un mur qui doit rester blanc où on ne peut pas avoir de meuble bah, en hauteur parce que il bah, y a l'écran euh, qui est projeté sur le mur. On a donc décidé de partir sur euh, des meubles de cuisine, des meubles de cuisine Ikea, des meubles hauts parce que c'est très modulable et assez accessible au niveau prix. C'est modulable parce qu'en fait vous avez euh, plusieurs hauteurs possibles, 60, 80 et pour les largeurs, je pense qu'il y en a beaucoup plus, 40, 60, 80, euh, peut-être 20, je sais plus. Mais voilà, c'est assez modulable. Et en fonction du nombre de caissons que vous mettez les uns à côté des autres, votre meuble est plus ou moins grand. Donc c'est pratique. Du coup, on est parti sur trois caissons de largeur 80 et hauteur 80, qu'on a décidé de mettre à même le sol et d'ajouter un plan de travail au-dessus pour faire une unité. Pour le plan de travail, euh, on va essayer d'appliquer une astuce que j'ai vue sur Instagram. Et si ça marche, notre plan de travail nous aura coûté seulement 25 euros. Je vous mettrai bien sûr euh, toutes les références dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez retrouver euh, les meubles, le plan de travail, etc. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram et YouTube concernant le fait d'avoir un vidéo projecteur. Alors du coup, je vais en profiter, euh, je vais en parler à la fin de la vidéo. Je vous énoncerai euh, selon moi quels sont les avantages et les inconvénients à avoir un vidéo projecteur. Mais avant ça, je vous propose de nous suivre dans la construction du meuble. C'est parti Et là arrive le moment où il faut régler les portes en hauteur, largeur, etc. Je déteste faire ça. Souvent c'est Arthur qui le fait parce que moi au bout d'un moment ça m'agace et je suis hyper longue et pas efficace. On va maintenant passer au plan de travail. Alors c'est simplement une planche en pain qu'on a découpée dans le sens de la longueur et de la largeur 
à la scie circulaire. Si vous n'avez pas de scie circulaire, pas de souci. Souvent, les magasins de bricolage proposent de vous faire la découpe pour quelques euros. Alors pourquoi j'ai pris une planche en pain Tout simplement bah parce que c'est vraiment pas cher comme type de bois. Mais comme je voulais qu'il soit plus foncé, j'ai décidé de euh, le teindre et de le faire avec du mar de café. J'ai vu cette astuce euh, il y a quelques mois sur le compte de La Vie Jolie Julie euh, sur Instagram. Julie avait euh, teint une porte en bois et le rendu était vraiment sympa. Du coup, j'ai voulu tester bah, sur le plan de travail. Le mar de café, en fait, c'est ce qui vous reste après euh, avoir fait votre café. Il me semble que ça fonctionne aussi avec le thé et la chicorée. Donc j'ai juste dilué le mar de café avec un peu d'eau chaude pour pouvoir l'étaler plus facilement. Alors concernant les avantages et les inconvénients du fait d'avoir un vidéoprojecteur parce que bien sûr il y a des avantages mais comme tout il y a toujours des inconvénients Alors on va commencer par les avantages Le premier avantage et euh, qui nous a bien décidé à le faire c'est le fait qu'on ne paye pas de redevance télé quand on a un vidéoprojecteur Quand on n'a pas de télévision ou par exemple quand on regarde la télé euh, sur son écran d'ordi uniquement on ne paye pas de redevance. Et bien c'est pareil pour le vidéoprojecteur. Alors 2020, elle s'est levée quand même à 138 euros, si je ne me trompe pas. Donc euh, on voit que bah, au bout de quelques années, en fait, ça paye le vidéoprojecteur. Alors après, on n'est jamais à l'abri que la loi euh, change. Parce que justement, il y a moins en moins de personnes qui ont de télévision. Donc j'avais entendu comme quoi euh, la loi pourrait euh, changer. Enfin euh, bref, on verra. En tout cas, c'est toujours pas le cas. Le deuxième avantage au fait d'avoir un vidéoprojecteur, c'est que c'est mieux pour les yeux. Parce que vous n'avez pas la lumière qui vous vient dans les yeux. Quand vous regardez la télévision, la lumière vient vers vous. Alors que quand vous regardez l'image d'un vidéoprojecteur ou même au cinéma, c'est la lumière est projetée sur le mur et vous vous regardez le mur. Et du coup, bah, ça abîme moins les yeux que les autres écrans d'ordinateur, de téléphone ou de télé. 
Le troisième avantage, et pas des moindres, bah c'est le confort. En fait, on a l'impression un peu d'être au cinéma chez soi. Et euh, c'est assez amusant, c'est ludique et euh, on a une super qualité d'image, surtout si votre vidéo projecteur a une bonne résolution et que vous êtes amateur de grands films, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Après, nous, voilà, on regarde juste bah, YouTube, Netflix et on joue à la console dessus. Et euh, même comme ça, euh, on voit la différence par rapport à une télé classique. Le quatrième avantage que je vois, notamment euh, avec les enfants, c'est qu'on ne laisse pas le vidéoprojecteur allumé comme fond sonore. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de foyers où on laisse la télé allumée euh, comme ça, qui tourne pendant des heures, même si on la regarde pas vraiment. Là, pour le coup, avec un vidéoprojecteur, on ne le fait pas parce que c'est pas la même façon de regarder. Voilà, quand on se met devant le vidéoprojecteur et qu'on regarde euh, le film ou autre, on est vraiment en train de regarder le film, on n'est pas en train de faire autre chose à côté. Ça je trouve que c'est un avantage parce que du coup on est vraiment dans le moment présent et euh, en plus euh, bah du coup euh, on est moins devant les écrans parce qu'on laisse pas tourner la télé euh, en fond sonore constamment et du coup les enfants sont moins devant les écrans. Alors pourquoi on laisse moins aussi tourner le vidéoprojecteur Et là c'est là qu'arrivent les inconvénients, c'est parce que... alors à part quelques vidéoprojecteurs hyper performants et encore que nous il est un petit peu dans cette gamme c'est qu'on a besoin de baisser la luminosité de la pièce par exemple nous on a une pièce qui est assez lumineuse et même si notre vidéoprojecteur est assez performant là dessus quand il y a des belles journées de soleil bah, comme aujourd'hui on doit baisser les volets alors pas complètement hein, mais en tout cas on doit assombrir la pièce pour avoir une meilleure qualité d'image donc c'est sûr qu'on va pas le laisser tourner en permanence et vivre dans le sombre toute la journée. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut avoir soit un écran qui se déroule, soit un mur blanc qui soit constamment disponible. Donc ça veut dire pas de cadre à cet endroit-là, pas de déco, etc. L'écran, si vous voulez un écran caché qui se déroule par exemple, bah là ça va être un peu plus cher. Donc ça c'est le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient selon moi c'est que c'est plus cher qu'une télé classique. Alors par contre c'est sûr que si on prend une télé qui fait la même taille que la projection qu'on a avec le vidéoprojecteur, je pense que pour le coup le vidéoprojecteur sera moins cher. Mais si on prend une télé standard comme on voit dans tous les foyers, elle sera moins chère qu'un vidéoprojecteur. Le dernier inconvénient que je vois c'est qu'il faut lui trouver son emplacement. Alors déjà par rapport à l'écran, mais aussi dans la maison. Est-ce qu'il y aura une prise là où vous voulez le mettre Est-ce que vous allez pouvoir brancher des consoles de jeu par exemple Parce que si les consoles sont pas en Wi-Fi euh, ou voilà, c'est des anciennes consoles par exemple, vous ne pourrez pas mettre le vidéoprojecteur au plafond. C'est ce que nous on a fait, on l'a mis dans un meuble au-dessus de notre tête, derrière le canapé. Comme ça, on peut le relier parfois à l'ordinateur en, en HDMI, on peut le relier aux consoles, qu'elles soient récentes ou anciennes. Voilà, l'emplacement, il faut vraiment y réfléchir, notamment par exemple si vous faites construire, il faut y réfléchir. Nous, par exemple, la prise, bah, elle n'est pas pratique. On a dû faire passer un câble au sol, etc. L'idéal, c'est de savoir exactement où vous allez le mettre et mettre une prise au sol. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des vidéoprojecteurs ont pas mal baissé euh, ces cinq dernières années. Maintenant, maintenant c'est carrément accessible. En plus, c'est plus comme à l'époque où c'était une ampoule qui cotait la peau des fesses quand elle cramait et qu'il fallait changer. Elle coûtait quasiment aussi cher que le vidéoprojecteur. Maintenant, c'est des vidéoprojecteurs à LED. Donc en plus, ça consomme pas plus qu'une télé. L'autre truc qui est bien maintenant, c'est qu'il y a des vidéoprojecteurs à portée courte. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une super grande pièce pour pouvoir installer un vidéoprojecteur. Il y a même des vidéoprojecteurs qui s'installent sur le meuble télé à 20 cm du mur, peut-être 30 cm, mais voilà, il en existe, on avait failli le prendre, je me souviens. Après, pas sûr que le vidéoprojecteur ait la même durée de vie qu'une télé. Nous, ça fait deux ans et demi qu'on l'a, donc on peut pas, je peux pas vous dire avec le recul, mais je me souviens qu'on avait eu une télé Samsung, vive l'obsolescence programmée, qui était tombée en panne. Euh, je crois qu'on avait une deux ans de garantie, elle était tombée en panne genre à deux ans et trois mois. Donc euh, voilà, en même temps, on va dire, enfin, les télés n'ont pas forcément une grande durée de vie, à part celles qui ne sont pas en obsolescence programmée. On va sûrement me le demander, donc comme vidéoprojecteur, on a un XGMI, 
euh, H2 je crois donc ça fait déjà deux ans et demi qu'on l'a je pense que maintenant il y a déjà des modèles qui, qui sont mieux on l'avait payé dans les 800 euros à peu près je crois qu'il y avait une promo à l'époque euh, après ce qui nous a aussi décidé euh, pour l'acheter c'est qu'à l'époque euh, le travail d'Arthur nous a payé quasiment la totalité du vidéoprojecteur euh, donc ça nous a aidé aussi à passer le cap mais franchement on regrette pas du tout et maintenant, s'il tombait en panne, je pense qu'on paierait de notre poche pour en racheter un parce que c'est quand même super agréable pour regarder des films ou des documentaires en famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera des idées pour l'aménagement de votre maison et pour votre choix sur le fait d'avoir un vidéoprojecteur ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut